是哦，云虫，小柴，小静，你们这是干嘛？刚才不是吃饭喝酒了吗？这是干什么？什么意思啊？娘娘，自然是因为聊得尽兴了，觉得皇后娘娘对我们太好了，我们也应当做出相应的回报才对。比如一张漂亮的脸蛋儿。漂亮的脸蛋儿。哎，不行！放开我！放开！哎，对不住了，娘娘，现在这会儿可由不得你了。我我我不行了，你来！放我！我没错。刚才我们都是装的，其实就是为了收拾你。我劝你不要抱有任何……我……哎呦，我想，你说你说，哎，你也太歹毒了吧！居然敢在菜里动手脚，我就。小奥，你来，你来，你来，你来，我也不行，我也不行啊啊啊！你怎么不去啊？娘娘，你忘了吗？臣没吃你的饭啊！你过来，娘娘，您不要害怕，您只需稍睡一会儿，醒来之后啊，便会有一张风华绝代的面容了。虽然可能会稍稍有点疼，但是没有关系，您如此坚强，不碍事。来，你来真。臣怎么敢欺骗娘娘呢？没想到躲过了鱼肠鸭，现在又栽到了这群疯子手里。他们看起来还没那套臭鱼的技术好呢。你快快快，你快放开我！哎呦，我的脸，你够美的，不需要你整，你就是个妖孽。还有那什么破审美呀，那整没什么呀。哎，快放开我！娘娘，您说臣是庸医，他说我是庸医，还嘲笑我的审美。放开我！来，给我摁住他。放开，放开我！谁来救我？为何叫声如此凄惨？一定是云虫他们做的太过活了。朕明明叮嘱过要他们注意分寸的。哎，不对，皇后机灵着呢。万一是苦肉计，朕冲进去，不是中了他的奸计，怎么办？怎么办呀、啊？玄王，娘娘，您再叫陛下也没用。哎，实话告诉您吧，就是陛下叫我们这么做的。他让你这么做的，不然臣怎敢对娘娘下手啊？原来是他！没想到这个人为了整我，已经毒到这种程度，要动我的脸了。欺人太甚！啊！放开我！放开我！吃到了三只。娘娘，娘娘，给我放出去！放开我！娘娘，你冷静啊，娘娘，别冲动，别冲动啊！娘娘，冲冲动是魔鬼啊！王八蛋，给我滚！娘娘，哎呦！段云正。你给我等着，皇上！皇后，我正找你呢。这也找你呢，你没事吧？我没事儿，你段云正可有事儿了。给我站住！快点呼吸！我今天打死你！你要干什么呀你？你坐下说。坐下说什么呀？啊！那我不是让你让我开下路垫子你，你非得赶尽杀绝。你站那儿，非得赶尽杀绝是不是？他说什么呢？你冷静点行不行？好啊，段云章，你敢做不敢认是吧？我爆了仇就冷静了。匍匐。段云章，段云章，你给我站住！今天非要报仇不可！你这个人真的是……哎，好，好，我让你跑啊！哎，走！哎，沈总，你你怎么了？你别这么死了！段云章，你松开手，别松手，松开，松开，松开，松开，松开！那不是皇兄吗？皇后娘娘，哎，他们怎么？救救救命啊！啊，殿下，我来救你！人家来救，救的跟小川的一样。我不行，我不行了！你不是我来。
你来吧。啊、哎呀，一个都靠不住。火熊，我来了。啊，火熊，我我我坚持不住了。你自己来，自己来吧。你没天！你这边好兄弟啊。你这样，咱们俩各退一步，要不都别秃子。要秃也是你先秃。行，朕数三声。不行，我先说。那你数。三，二。啊！你你这个臭臭卑鄙！你真是硬的很呢、啊！你这卑鄙小人！才卑鄙！你跟你娘学的吧你！我跟你娘学的！都不是好东西！啊，这美容啊，还真是让人上瘾。一天不敷脸，感觉有点不习惯呢。<笑>可不是吗？哎呀，还是沈太医的东西好。我这一发现效果好，立马推荐给姐姐了。<笑>这就对了。<笑>你跟你爹要、啊。再说一遍。你爹坏，你够坏，你也是。大不止说我爹。我说，皇后、皇上，你们这是干嘛？成何体统？还不赶紧放手，松开！啊！皇后，你说说看，到底是怎么回事？今日你要是说不出个所以然来，哀家必要治你损伤龙体之罪。先生对。陛下，给我一个解释吧，为何我会被迷倒带到灵书院？为何沈傲要给我整容？竟有这事，荒唐，简直是荒唐！沈傲，谁给你这么大的胆子？太后，是臣自己的主意，是臣想让娘娘变得更美一些。真的假的？一个灵书院的总管有这么大胆子？沈傲，你刚刚可不是这么说的，你说是陛下让你干的。没错，是朕吩咐的。既然皇后不愿离宫，那就注定朕要长久跟你面对，自然想让你变得好看一点。陛下这么做是有点过分了，不过也也是可以理解的。差劲，你真是差劲到极点了。我原本以为咱俩可以井水不犯河水，现在看来。不仅我讨厌你，你也讨厌我到这种地步了。那这样干脆不如一拍两散好了。哎呀，皇后，别生气啊。你看，这儿这回已经有悔意了。这样吧，这事我来处理，你们两个呀，打也打了，闹也闹了，我再帮你出口气。革去沈傲，凌书院，总管一职，意下如何？不必了。段云丈，我告诉你。如果人不喜欢我，就算他是天王老子，我也不会求着他喜欢。所以你也不用费尽心思让你那些蠢臣赶我出宫了。我现在就回宫收拾东西，你这破地方我也不稀得待。丈儿，你说句话呀，你快去追呀、啊！娘娘。你真的要离开皇宫吗？对，非走不可。不就是个皇宫吗？有什么好稀罕的？艾妃，你帮我好好写啊！我今天非得休了那个皇帝，我回家把尊贵快乐日子休了。可我还是觉得这么做不妥。这自古哪有帝后合离的？而且爹爹让你留在宫中，肯定是指望你荣耀家门的。爹都不管我死活，我管那么多干嘛？大不了皇后你当，你去荣耀家门。开什么玩笑啊！这皇后哪是说让就让的？这么说也不是不行啊。你也是刘歇的女儿，你去当皇后，照样能满足刘歇的权欲些。哎呦，越说越离谱了。算了算了，白玉啊，我很认真的问你啊，嗯、你知不知道刘歇把我娘关哪儿了？我要去救她。嗯，不知道。估计你也不知道，我自己去问刘歇好了。嗯、你的大宝贝不见了啊！什么大宝贝啊？就是那只大蜘蛛。大、啊、大蜘蛛小姐，哎，没事，爱妃，她不咬人的。啊，娘娘，好像是您的大宝贝。啊！死了！啊！娘娘，我去找人来把它埋了吧。
每日服用一次，一次一滴，过量便会对身体有害。倘若服用完这一整瓶的话，服药者会一命呜呼。那你确定一滴是没问题的吧？绝对没问题，娘娘不必担心。难道沈望想害段云章？段云章虽然对我不仁，但我也不能眼睁睁看着他死啊！东浩没了皇帝，岂不是完了？哎，算了，就当做件好事。爱妃，你先好好写和离书，我出去办点事儿。哦，什么情况这是？一日，陛下在里面吗？启禀娘娘，陛下不在。什么时候回来？臣不知。那我进去等他。参见陛下。朕听说你们都吃坏肚子了，好些了没有？多谢陛下关心，我们啊都吃了沈奥佩的药，全都好了。而且臣听说皇后娘娘今天晚上要离宫，可是精神抖擞。皇后出宫，你抖擞什么？当然是为陛下高兴啊！这陛下如愿以偿，宫里也能恢复平静，多好啊！更何况，这把皇后娘娘逼出宫的方法，还是臣想到的。整容是你的主意啊！臣之前去仙巴村的时候，听说皇后娘娘生平最痛恨的就是整容，所以小小的利用了一下。朕就说让你们想办法逼他出宫，没说整容。哎，朕看你倒是挺有潜质的，要不给你弄一弄？呃，别别别别别，臣不想整容，陛下恕罪。小心。是。莽夫。嗯，天都快黑了，怎么还不回来呀？我还着急出宫呢。娘娘，您当真要出宫啊？不然呢？他那么讨厌我，都不惜动我的脸。哎，我不出宫等什么？算了，我也不等了，给他留个纸条也算仁至义尽了。嗯，这不是我刚进宫那会儿给他装信的盒子吗？留着干嘛？写信吗？我不是在今天台都撕了吗？啊？怎么被粘好了？嗯、苏芳，嗯，那天我在新太台喝酒是谁送我回来的？娘娘，其实那天是陛下送您回来的。陛下？嗯。不可能啊！怎么会是他呢？这件事，奴婢一直想告诉娘娘，但娘娘起来说自己要脱胎换骨，和陛下再无瓜葛。那我就……这人真奇怪，说是一套，做又是另外一套，我都被他搞糊涂了。他到底什么意思啊？奴婢觉得吧，陛下其实就是性格桀骜了一些，嘴硬心软，不是坏人。娘娘，不如您先别出宫了。我管他好人坏人，反正我得出宫。刺客，还敢跑？站住！站住！来人呐！来人呐！有刺客！娘娘，苏芳，快去找人，我去追。娘娘，你小心、啊。清静了，安宁了，清静了。哎，朕本来就知道这皇城是天底下最无聊的地方，怎么让这个刘金凤给带偏了？
呢？哎，小唐，有个刺客，你赶紧叫人抓刺客，黑衣人呢？陈一直在这巡逻。并未发现什么黑衣人，真的有个黑衣人，我一路追过来的。你们好好搜搜，好好搜搜啊！娘娘，你这下午才说要出宫的，这现在又突然说有什么黑衣人，该不会是想拖延出宫时间吧？我都不追究你们几个连起手的设计，我已经很宽宏大量了，你居然还在质疑我？好啊，这个破事儿呢，我也不管了，爱找不找，出事拉倒。哎，娘娘，哎，哎，你们四个找黑衣人去。是。后面人跟我走，来，后面你们两个，再调一队来青池宫保护陛下。是，陛下在青池宫。嗯，在青池宫啊，害我等他那么久。哎，您这是？我找陛下说几句话。陛下说了，现在不见人。就几句话。都说了，陛下他不见人。哎，你这小子听没听过一句老话啊？老话，没听过。夫妻的事儿你少管。哎，让开。段云章，段云章，段云，嗯，不在吗？什么玩意儿？段云章，出来！我跟你有话要讲，我就走了。哇！怎么样了，回太后？沈太医正在为陛下诊治，他说陛下中毒了。中毒了？这怎么会中毒呢？皇后，你是不是对殿下下了什么毒手？不是，这关我什么事啊？众所周知，近日陛下与皇后的关系水火不容，几乎到了不共戴天的程度。那很有可能是你心怀不满，对陛下下手。我为什么呀？我都要出宫了，我犯得着吗？那你既然让我出宫了，为何要跑去青池宫呢？是啊，这事你怎么解释？我去青池宫是因为我想告诉皇上，沈奥要害他，让他小心一点。沈奥，沈奥，哎呀，这又是怎么回事啊？之前沈奥不是给我一个特效药吗？说是治疗陛下的喘急的。我今天在收拾东西的时候，不小心把它打翻了，发现那药有毒，我就想着去宣传殿告诉皇上，结果左等右等人都不出现，结果等来了一个黑衣人，我就追着那个黑衣人到了青池宫。可是臣派人找了一圈，根本没有什么黑衣人。苏统领，你没看见不代表没有啊。太后娘娘，奴婢可以作证，确实有一个黑衣人出现在宣城殿。我知道了，沈奥，是沈奥，那黑衣人是沈奥。沈奥先把皇上给毒了，然后扮成黑衣人引我到青池宫，想嫁祸于我。娘娘何出此言？沈奥，你来的正好，你给大家解释解释吧。皇后娘娘。臣已经给陛下服下了我特制的百毒剂，相信陛下很快就会醒来。啊，那就好，那就好。至于皇后娘娘所说的黑衣人，臣愚钝，不知。好，就算你不承认黑衣人是你，那你说说特效药是怎么回事吧？娘娘怕是忘了吧？臣早就已经仔细的嘱咐过，此药每日服用一次，一次一滴，少量无害。若是一整瓶服下，将会夺人性命。但我的蜘蛛碰了一点点那个药，他就死了。那臣就不得而知了。娘娘可以问问陛下，毕竟这药是陛下让臣教育娘娘的。什么意思？此前陛下曾一度怀疑，皇后娘娘入宫来是有所企图，包藏祸心，因此多番设计试探，希望引得娘娘出手，好人赃并获。那药，也是陛下所设置的诱饵之一。之前皇后娘娘一直未有动作，今日临出宫了，还是按捺不住，对陛下下了毒手。我真的没有给陛下下过毒，有没有下毒
，查一查不就知道了？姐姐，依妹妹所见，不如将皇后交给大理寺吧。大理寺，是要让我坐牢的意思吗？太后，我真的没有给皇上下过毒，我到了清之宫，我还救了他，我怎么可能给他下毒啊？我都要出宫了，我真的冤枉啊！哎呀，这，太后娘娘，陛下醒了。醒了，哎呀，太好了，哎呀，谢天谢地，老天保佑，太后，现在皇上醒了，你可以亲自问问他，我今天有没有救他。丈儿，你没事吧？有没有觉得哪儿不舒服呀？儿臣没事了，母后您费心了。你没事就好，段云照，你赶紧告诉大家，刚才在清之宫，我是救你的，我没有害你。救朕，害朕，什么意思？沈傲非说你晕倒是因为中了毒，而且说那毒是我下的。你下毒？对呀、啊，怎么可能？这完全胡说八道！你快告诉他们。那倒不必了，朕依稀记得在清之宫，皇后事先给朕吃了一颗药丸一样的东西，兴许正是毒药。我什么时候喂你吃过药丸呢？段云章，你讲话得凭良心。小唐，臣子，将皇后押去西冷宫。冷宫？你疯了，段云章！皇后有毒害朕的嫌疑，在一切查明之前，朕要把你禁足了。待今晚搜过香罗殿再说。娘娘，请吧。我不去，你放开我！咱俩今天必须把话说清楚。这人不是是非，颠倒黑白，松开，松开！不就是冷宫吗？我自己走。娘娘，皇后，这次就先委屈你了。恩将仇报的小人，昏君！哎，他怎么不直接把我赶出宫啊？搞什么嘛？皇后娘娘，西冷宫到了。好好看着你家娘娘，别让她随便出去瞎跑，尤其是今天晚上，知道吗？哼。哎。破！这也太破了吧！这哪是人住的地方呀？别愁眉苦脸的了。这有墙有顶，怎么不能住了？你把东西放这儿，咱们收拾收拾就好了。嗯。给朕搜，别放过任何一个角落。沈傲，多费点心，看看有没有违禁的药品。事关陛下安危，臣自当尽心。云冲，随我出去等。好的，皇兄。跟我走。臣幸不辱命，找到了毒药。川子，做得好，在哪找到？回陛下，皇后娘娘将毒药藏在柜子的夹层里，臣费了好些功夫才找到的。你确定没有找错？绝对没错。我看了，这毒药里面含有乌头碱，能治人昏迷、呼吸困难、四肢麻痹。这些正好符合皇上的晕症。要不说嘛，还是你细心，这么隐蔽你都找得到。想不到皇嫂，呸，这个刘金凤这么好毒呢。找到证据就好。沈傲，你辛苦了。能替陛下分忧，是臣的职责，臣不辛苦。朕说的是你的罪证。你毒害朕在先，后又千方百计的制造假证据。陷害皇后，你真是辛苦了。这不是皇兄
，是怎么回事啊？其实皇后根本就没给朕吃什么东西，药丸也是，都是朕捏造出来的。绕了这么大一个圈子，朕是不好意思了。沈傲，陛下告诉我是我还不相信，明明陛下平日里最疼爱的就是你，什么意思啊？陛下，你早就知道沈傲有问题。陛下，这毒药的确是在皇后娘娘的寝殿里找到的。如果皇后娘娘没有给陛下喂食，那也有可能是其他人给陛下下了药，然后藏在皇后娘娘的寝殿里。陛下为何一口咬定是陈素为呢？沈傲，事到如今你还不认？你是不是以为朕只有这一个证据啊？这件事都是因为一次巧合。当时朕注意到你的手指上有淡淡的奇异香味，我没有多想，只是以为你为我研究出了什么新方子。那香味与朕在清池宫泡汤时的熏香一模一样。你究竟为何要杀朕？或者，是谁指使你的？臣，放我走，他必死无疑。沈傲，你是逃不掉的！快把人放了！原来陛下早有准备。沈傲，交出幕后主使，朕饶你不死。你了解朕，朕绝不失言。只是他毒害陛下的人是爹爹，不行，不能让他供出他爹爹。小姐。栓子，传太医。陛下不用了，先听臣把话说完。臣的父亲原本也是这灵书院的一名御医。当年陛下的母亲李妃娘娘不幸落水，救上来时，本就已经回天乏术了。而臣的父亲却因救治不力被处死，臣的母亲也因此郁郁而终。臣自小辗转于各个亲戚家中，寄人篱下，看尽人情冷暖。臣之所以进宫当御医，也是因为始终放不下心中怨恨。臣本来不打算告诉陛下这些，之所以臣要说出来。是想让陛下牢牢记住，臣一家之冤屈，好事后更加克己。这也算是臣对陛下最后的报复。此外，还有一件事。三五。
是陛下看错了臣，臣才得有机会背叛陛下。陛下身为天子，自当吸取教训，擦亮了眼睛。陛下保重。陛下，臣已搜查了凌书院，未发现任何可疑的书信。我看，就算沈敖说的是真的，也不排除背后没有主使，一定是刘协。不是他。你们还记得那日在清池宫，朕要击杀刘协。原本定的计划是，朕喝完第一杯酒，第二杯落下，以此为好。谁知酒杯竟然被人用飞石击落，可那人不是刘协派来的吗？现在看来，那个人不是在打乱朕的计划，而是在救朕。这，这怎么可能啊？是沈傲。沈傲在临死前告诉朕，他在得知朕要杀刘协的消息后，便去找到刘协，提出合作，说好由他给朕下毒。在朕喝完第一杯酒后，就毒发身亡。这样，刘先能逃过一命，还能借他之手除去朕。事后，刘协再假装调查朕的死因，这样还能保沈敖一命。可谁成想，毒酒竟然被人打翻。沈敖说他怎么都没想到，能做出这种事的。除了刘协，还能有谁？这真是没想到，沈敖的心思如此深。那这刘协又是何意啊？既然和沈敖约定好了，为何还要救陛下？他会是这么好的人？朕也不知道刘协是什么意思。可能是还有什么事，还需要朕活着吧。朕现在心里很烦，想出去走走。你们就别干着知道吗？这太原池原本很深，是母妃失足跌落后才填的这么浅的。这算哪门子池子？还不如填平了算了。你说这池子为什么就不能早点填？现在朕知道了，你为什么爱对着池子发呆？原来咱们之前在这喝酒的时候，你心里想的都是让朕死。可你若真的想要朕的命，怎么就不知道换个毒性强点的熏香？就这还说什么？知道了。哎。
在这样看来啊，糊涂，真的糊涂。后来真就想。那次父皇为什么不保佑我成功呢